இந்த உலகத்துல இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ற எல்லா மக்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு சின்ன சந்தேகம்னா கூட ஓடி போய் உடனே கேட்கிற அந்த நம்பிக்கையான ஆள் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா கூகுள் தாங்க அந்த கூகுள் கிட்டயே கேட்க கூடாத அஞ்சு விஷயங்கள் இருக்குன்னா நம்ப முடியுதா கூகுள்ல நீங்க தேட கூடாத ஐந்து விஷயங்கள் என்னன்னு அப்படின்னு ஆர்டரா பாக்கலாம் வாங்க இது போல பல சுவாரஸ்யமான பதிவுகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஃபுல்லாங்கலாட்டாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்பர் ஐந்து சிம்டம்ஸ் அறிகுறி அதாவது நம்ம உடல்ல திடீர்னு ஏற்படுற ஒரு மாற்றம் அதாவது ஒரு பக்கம் தலைவலிக்கலாம் திடீர்னு நெஞ்சு வலி ஏற்படலாம் திடீர்னு அடிவயிறு வலிக்கலாம் இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வரும்போது நீங்க நேரடியா பக்கத்தில் இருக்கிற கிளினிக்ல போய் டாக்டர் கிட்ட பர்சனலா காமிச்சு அட்வைஸ் வாங்கிக்கிறது நல்லது அதை விட்டுட்டு கூகுள்ல போயிட்டு ஒன் சைட் ஹெட் எக் காசஸ் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அது டெங்கு சிக்கன் குனியான்னு என்னமோ கண்ட கண்டாவி எல்லாம் காட்டும் அதையெல்லாம் காட்டிட்டு நீங்க நமக்கு அந்த வியாதி வந்துருச்சோ இந்த வியாதி வந்துருச்சோ தேவையில்லாத ஸ்ட்ரெஸ் வளர்த்துக்கிட்டு பிரஷர் தான் அதிகமாகும் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது டாக்டர் சொல்ற அட்வைஸ் மட்டும் கேளுங்க ஏன்னா கூகுள்ல போடுற எல்லா விஷயங்களும் டாக்டர் போட்டதா அர்த்தம் கிடையாது அண்ட் மெடிக்கல் விஷயங்கள் நிறைய கூகுள்ல கிடைச்சாலும் அது எல்லாமே வந்து ப்ரொபஷனல் டாக்டர்ஸ் ஆல போடப்பட்ட விஷயங்கள் அல்ல அதனால நீங்க தவிர்க்க வேண்டிய முதல் சர்ச் என்னன்னா உங்களுடைய அறிகுறிகள் நம்பர் நாலு கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ் போத மருந்து செய்யறது எப்படி வெடிகுண்டு தயாரிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு ஒரு நல்ல ஆக்ஷன் படமா பாத்துட்டு வந்து இதெல்லாம் நெட்ல இருக்கும் போல இருக்கு படத்துல சும்மா அவன் சொல்லியிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்வமா உட்காந்து தேடி பாக்குறது இதை வந்து பலர் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா அந்த மாதிரி பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தான விஷயங்க கவர்மெண்ட்ல செக்யூரிட்டி அண்ட் ட்ரக் கண்ட்ரோல் சர்வீசஸ் சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய டீம் இருக்குங்க அந்த டீம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படி என்ன வேலைன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க தேடுற ஒவ்வொரு இல்லீகல் சர்ச்சஸையும் கண்காணிக்கிற வேலை தாங்க அந்த வேலை நீங்க ஏதாவது வெடிகுண்டுகளை பத்தியோ ஒரு போதை பொருளை பத்தியோ அதை தயாரிக்கிற விதத்தை பத்தியோ நீங்க தேட ஆரம்பிச்சீங்க நீங்க எந்த சிஸ்டம்ல இருந்து இந்த தகவலை எல்லாம் பாக்குறீங்க அப்படிங்கறத உங்க ஐபி அட்ரஸ் வச்சு கண்காணிச்சு நேரா வந்து உங்க வாசல்ல வந்து நிப்பான் வேலங்கோட இதெல்லாம் தேவையா அதனால ஆர்வமா இந்த மாதிரி தவறான விஷயங்களை தயவு செஞ்சு இன்டர்நெட்ல தேடாதீங்க நம்பர் மூணு உங்களோட பேரு எனது பேரா பேரை கூகுள்ல தேடக்கூடாதா ஏன் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா தேடி தான் பாருங்களேன் உங்க பேரை கூகுள்ல போட்ட உடனே நீங்க ஆதி காலத்தில் ஆர்கூட்ல போட்ட போட்டோல இருந்து இப்ப நீங்க எந்தெந்த வெப்சைட்ல எல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க என்னவா இருக்கீங்க என்னென்ன பிளாக் எழுதியிருக்கீங்க உங்களுடைய கம்ப்ளீட் ஜாதகமே கிட்டத்தட்ட தெரிய வந்துருங்க அதுல உங்களை பத்தி உங்களுக்கே பிடிக்காத நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் போட்டோஸ் இருக்கலாம் ஆனா அதை நீங்களே நினைச்சாலும் அழிக்கிறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது அதனால தேவையில்லாத உங்களை பத்தி நீங்களே அச்சுச்சோ இந்த தகவல் எல்லாம் அவங்க கிட்ட இன்னும் இருக்கா அப்படின்னு நினைச்சு பயப்படுறத விட உங்க பேரை நீங்க கூகுள்ல தேடாம இருக்கிறது உத்தமம் நம்பர் ரெண்டு ஆபத்தான மிருகங்களை பத்தி கூகுள்ல தேடுறது எஸ் நம்ம எல்லாருமே பண்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா போர் அடிக்கும் போது கூகுள்ல போயிட்டு டேஞ்சரஸ் இன்செக்ட்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் டேஞ்சரஸ் அனிமல்ஸ் இந்த வேர்ல்டு சொல்லி போட்டு ஏதாவது வர்ற மிருகங்களை பத்தி வாய படுந்துட்டு படிச்சுட்டு இருப்போம் ஆஹா இப்படி எல்லாம் மிருகம் இருக்கா இதுகிட்ட எல்லாம் மாட்டினா நம்ம அவ்வளவுதான் போல பட்டுன்னு பரலகம் போயிருவோமே அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் ஆனா நாமளே திடீர்னு ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ஏதோ ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு ட்ரெக்கிங் ட்ரிப் போறோம்னு வைங்க அங்க சின்னதா ஒரு பூச்சி ஓரமா ஊர்ந்து போய்கிட்டு இருக்கும் அது முன்ன பின்ன பாத்திருக்க மாட்டோம் அது வேற விஷயம் ஆனா அது ரொம்ப ஆபத்தான மிருகமா இருக்குமோ நம்ம நெட்ல படிச்ச மாதிரி இதெல்லாம் தொட்டாலேஷன்ருக்கு <laughs> ஒரு சில பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க மறக்காமல் அலர்ட் ஆவ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க